আসসালাম আলাইকুম স্বাগতম প্রিয় লিসেনার্স প্রতি সোমবার অনুষ্ঠিত আফনাম দ্য হরর ওয়ার্ল্ড ইউটিউব চ্যানেলের নিয়মিত আয়োজন অমীমাংসিত রহস্যের আজকের এপিসোডে আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন রহস্যময় এই পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অনেক অনেক রহস্যাবৃত স্থান ও ঘটনা যার অধিকাংশই বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা সত্যিই অনেক কঠিন এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে অসম্ভবও বটে সেগুলোকেই আমরা নাম দিয়েছি অমীমাংসিত রহস্য এই এপিসোডগুলোতে আমরা দেশ ও দেশের বাইরের বিভিন্ন রহস্যময় স্থান ও ঘটনা নিয়ে আলোচনা করি তার জন্য অবশ্য আমরা সাহায্য নেই বিভিন্ন বই এবং ইন্টারনেট ভিত্তিক তথ্য উপাত্ত আমাদের এই চ্যানেলে এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন প্লিজ আমাদের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ রয়েছে আফনান দ্য হরর ওয়ার্ল্ড নামে যার লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেয়া রয়েছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের মূল্যবান মতামত জানাতে পারেন আপনারা লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করে আমাদের অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করুন আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্ট বক্সে বা পোস্ট করে এমনকি ইমেলের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আফনান দ্য হরর ওয়ার্ল্ড অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম ইমেল অ্যাড্রেসের ঠিকানা ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমরা দিয়ে দিয়েছি চলুন কথা না বাড়িয়ে চলে যাই আমাদের আজকের আলোচনায় প্রিয় লিসেনার্স আমরা আমাদের অমীমাংসিত রহস্যের অনেকগুলো এপিসোড জুড়ে ইশতিয়াক হাসান ভাইয়ের লেখা সব ভূতুরে বই থেকে আমরা আপনাদেরকে অমীমাংসিত বিভিন্ন ধরনের ঘটনা শোনাচ্ছিলাম যেটা সেবা প্রকাশনী থেকে এই সব ভূতের বইটি প্রকাশিত হয়েছিল এই বইয়ের অধিকাংশ ঘটনা বা প্রায় সবগুলো ঘটনাই আমরা বলতে পারি যে বাংলাদেশের বাহিরে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট বা মাঝারি আকারের অমীমাংসিত বিভিন্ন ঘটনাগুলো তো আমরা ইতোমধ্যে এই বইয়ের নয়টি অধ্যায় থেকে আপনাদের বিভিন্ন ঘটনাবলি উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি আপনাদেরকে শোনানোর চেষ্টা করেছি আমরা মোটামুটি শেষ দিকে চলে এসেছি তো শেষ দিকে এসে বেশ কিছু ঘটনা রয়েছে তো এই ঘটনাগুলোর মধ্যে আসলে অনেক আগের যেই নয়টা অধ্যায় রয়েছে এই নয়টা অধ্যায়ের যে ঘটনাগুলো ছিল তো সেগুলো দেখা যাচ্ছে কোনো না কোনো একটা সিকোয়েন্স মেনটেন করে আর এবারে আমরা এমন কিছু ঘটনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব যেগুলো আসলে সিকোয়েন্স মেনটেন করাটা অনেক কঠিন আর মূলত এই ঘটনাগুলোই আমরা সব ভূতুরে শিরোনামে এক এবং দুই দুটো পর্বে ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করে সব ভূতুরে বইয়ের কন্টেন্ট আমরা শেষ করব ইনশাল্লাহ তো আজকে সব ভূতুরে পার্ট ওয়ান এখানে আমরা বেশ কিছু ঘটনা আপনাদেরকে এখন শোনাতে যাচ্ছি তো চলুন আমরা শুরু করে দিই প্রথম কাহিনীটি ভারতীয় এক তরুণের চলুন ঠিক তার মুখ থেকেই শুনি উনিশশো কি উননব্বই সালের ঘটনা বাবা তখন মুম্বাই থেকে লনাভালা বদলি হলেন মুম্বাই থেকে মোটামুটি একশো বিশ কিলোমিটার দূরের পাহাড়ি একটা স্টেশন এই লনাভালা তখন আমি পড়ি ক্লাস নাইনে গ্রীষ্মের ছুটিতে মা বড় ভাই আর আমি বাবার কাছে চলে যেতাম আমার চাচাতো ভাই পরাগ যে আমার থেকে কয়েক বছরের পরও থাকতো লনাভালাতেই সেখানে গেলেই তার সঙ্গে প্রচুর ঘোরাফেরা আর আড্ডাবাজি হতো তবে আমাদের অবসর বিনোদনের সবচেয়ে পছন্দের জায়গা ছিল একটা পাহাড় একটা স্কুলের পাশেই ছিল ওটা সাইকেলে চেপে ফ্লাস্ক ভর্তি কফি নিয়ে চলে যেতাম পাহাড়টায় ঠান্ডা হাওয়া খেতে খেতে গল্প চলতো আর তাকিয়ে থাকতাম তারার দিকে পরাগের দুজন বন্ধুও সাধারণত সাইকেল নিয়ে আসতো আমাদের সঙ্গ দিতে এক রাতের ঘটনা প্রিয় জায়গাটায় বসে কফি পান আর নানান আলাপে মুশগুল আমরা এ সময় একজন মানুষকে আসতে দেখলাম এদিকে কাছাকাছি হতেই দেখলাম রোগা বুড়ো একজন মানুষ এত রাতে এমন একজন লোককে এখানে দেখে অবাক হলাম সবাই কৌতূহল হয়ে জিজ্ঞেস করলাম তিনি এখানে কি করছেন আর কোনো সাহায্য লাগবে কি না তার তো বুড়ো জানালেন কাছের একটা গ্রামে থাকেন তিনি আর 
মুম্বাইয়ের দিকে যাওয়া রাতের শেষ ট্রেনটা ধরবেন মুম্বাইয়ের ছেলের কাছে যাবেন লোকটার দুর্বল শরীর দেখে এমনিতেই মায়া হচ্ছে তারপর আবার মনে হলো হেঁটে গেলে নির্ঘাত ট্রেনটা মিস করবেন তিনি আর এ সময় এদিক থেকে রেল স্টেশনে পৌঁছানোর কোনো যান পাওয়ারও সুযোগ নেই কাজেই পরাগ তাকে তার বাইসাইকেলে করে স্টেশনে পৌঁছে দিতে চাইল পরাগের বন্ধুর সাইকেলে চেপে আমি আর আমার ভাই ওদের সঙ্গী হলাম তাকে স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে এসে আবারও গল্পে মেতে উঠলাম তারপরে যেটা ঘটল এটা মনে করে আজও শরীরে কাটা দিয়ে ওঠে আমার লোকটাকে নামিয়ে দিয়ে আসার পর আধ ঘন্টাও পার হয়নি সবারই ঘুম ঘুম আসছে বাসায় ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে শুরু করলাম এ সময় অন্ধকারে একটা কাঠামোকে আসতে দেখলাম একটু আগে লোকটা যেদিক থেকে এসেছেন ঠিক সেদিক থেকেই তারপরই অবাক বিস্ময় আবিষ্কার করলাম সেই চিকন দেহের বুড়ো লোকটাই এগিয়ে এলো আমাদের দিকে যাকে অল্প আগে স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে এসেছি বুড়ো কাছে কাছে এসে স্টেশনে পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ করলেন আমরা সবাই বড় রকমের একটা ধাক্কা খেয়েছি মনে হলো যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছি নড়তে পর্যন্ত পারছি না মাত্র আধ ঘন্টার মধ্যে লোকটার পক্ষে কোনো মতেই হেঁটে এখানে আসা সম্ভব নয় আর তিনি ফিরে এসে আবার স্টেশনেই বা যেতে চাইবেন কেন মনে মনে প্রার্থনা করতে শুরু করলাম আর এর জোরেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হঠাৎ করে যেন ঘোর কেটে গেল আমার ধাক্কা দিয়ে অন্যদেরও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আনলাম তারপর সাইকেলে উঠে দ্রুত এই জায়গা ছাড়লাম একবারও পিছু ফিরে তাকাবার সাহস করলাম না রাতে আমাদের একজনেরও ঘুম হয়নি কয়েকদিন পর স্থানীয় লোকেদের সেই বুড়োর কথা জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু কেউই তার ব্যাপারে কিছু বলতে পারল না এমনকি বুড়ো লোকটাকে দেখেছে এমন মানুষও পাওয়া গেল না তবে রাতে ওই পাহাড়টার কাছে না ঘেসার পরামর্শ দেয়া হলো এরপরও অনেকবার লনা ভালা গিয়েছে কিন্তু কখনো আমাদের পুরনো আড্ডার জায়গাটায় যাওয়ার সাহস করিনি প্রিয় লিসেনার্স এটি ছিল প্রথম ঘটনা যেটা একটা অদ্ভুত একটা ঘটনা যেটা একজন বৃদ্ধ লোককে কেন্দ্র করে ওই পাহাড়ের ওখানে ওই বৃদ্ধ লোক কেনই বা আসে কেনই বা স্টেশনে মুম্বাইয়ে তার ছেলের কাছে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে বা এমনভাবে বলে যাতে লোকজন তাকে স্টেশনে দিয়ে আসে আবার স্টেশনে দিয়ে আসার পর আবারও বা কেন তাকে সেখানে দেখা যায় এই বিষয়ে স্থানীয় লোকজনও কিছু জানে না এই কারণে এই বিষয়ের কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি প্যারানর্মাল ব্যাখ্যা দেওয়াও সম্ভব হয়নি কারো পক্ষে এই জন্য এই বিষয়টি একটি অমীমাংসিত রহস্য প্রিয় সেন চলুন আমরা পরবর্তী ঘটনায় যাই এটা শিরোনাম হতে পারে শেষ বাস এবং শেষ বাস ঘটনার এটা প্রথম পর্ব চলুন শুরু করি সিঙ্গাপুরের চাঙ্গির দিকে যাওয়া শেষ বাস এটি তানাহ মেরাহোর দিকে রাস্তাটা বিপজ্জনক সব বাঁকে ভরা তবে গাড়ির চালক খুব ওস্তাদ লোক বেশ দ্রুত গতিতে একটার পর একটা বাঘ পেরিয়েই যাচ্ছে তারপরই হঠাৎ বাস দাঁড় করাতে হলো তাকে কারণ তার নজরে পড়েছে রাস্তায় দাঁড়ানো সাদা জিন্স পরা একটা মেয়ে গাড়ি থামানোর ইশারা করছে গাড়ির মাঝখানে দাঁড়ানো কন্ডাক্টর আর একটু হলে হুমড়ি খেয়ে পড়তো মেঝাতে বাসে উঠে পড়ল মেয়েটি চালক আর কন্ডাক্টর কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইল এই রাতে একা একা সে কি করছে এখানে কিন্তু মেয়েটা কেবল ভাড়া দিল কোনো জবাব দিল না কন্ডাক্টর তাকে একটা টিকিট ধরিয়ে দিল তারপর তার প্রতি মনোযোগ হারালো কারণ পনেরো দিনের হিসাব কিতাব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সে সারা দিনে ক টাকা সে ইনকাম করেছে কয় টাকা সে খরচ করেছে কয় টাকা মালিককে জমা দিতে হবে সে কত পাবে ড্রাইভার কত পাবে এই হিসাব করছে এবং আগেকার দিনে সে কত পেয়েছে আজকে কত কম পেলো বা বেশি পেলো এই পুরনো দিনের হিসাব আর ওই দিনের পুরো হিসাবের ব্যস্ততায় সে মগ্ন এদিকে মনে সুখে গাড়েই উড়িয়ে নিয়ে চলেছে চালক বাস যখন শেষ স্টেশনের কাছাকাছি চলে এলো তখন কন্ডাক্টরের মনে হলো মেয়েটা এখনও গাড়ি থেকে নামেনি উঠেই বাসের পেছনের দিকে চলে গিয়েছিল সে মেয়েটা কোথায় নামতে চায় জানার জন্য পেছন দিকে ঘুরল সে কিন্তু 
বাসের পিছনে কেউ নেই ভয় পেয়ে গেল সে দৌড়ে গিয়ে চালককে জানালো কি ঘটেছে অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে পেছনে তাকালো চালক কিন্তু কন্ডাক্টরের মতোই সেখানে কাউকে দেখতে পেল না সেও বাসটা যখন দাঁড় করালো চালক তখন কন্ডাক্টর মেয়েটার দেওয়া কয়েনগুলো বের করার জন্য মানিব্যাগে হাত পড়ল কিন্তু মানিগের মানিব্যাগের মধ্যে তার হাতে অদ্ভুত কিছু একটা ঠেকলো আর যখন বের করলো আঁতকে উঠে সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দিল কি হয়েছে দেখার জন্য ঘুরল চালক কন্ডাক্টরের চোখ যেন গাড়ির মেঝেতে আটকে আছে তবে তার আসন থেকে কিছু নজর এলো এলো না তার ওটা কি জানতে চাইল চালক যখন কথা বলার অবস্থায় পৌঁছালো কন্ডাক্টর সে বলল একটা হার সে বাসের ভাড়া মিটিয়েছে একটা মানুষের আঙ্গুলের হার দিয়ে কি ভয়ানক একটি ব্যাপার প্রিয় লিসেনার্স আপনার নিশ্চয়ই শুনে শিহরিত হচ্ছেন চলুন শেষ বাস শিরোনামের দ্বিতীয় পর্বে যাই সিঙ্গাপুরের দুই বন্ধু শেষ বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল তবে মনে মনে তাদের আশঙ্কা ছিল ওটা চলে গেছে আগেই কারণ এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে তাদের যে বাস স্টপে দাঁড়িয়ে আছে এর সামনের রাস্তা দিয়ে কোনো গাড়ি যাচ্ছে না আশেপাশে কোনো ফোনও নেই কারণ কাহিনীটি যখনকার তখনও মোবাইল ফোন জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি বা এতটা অ্যাভেলেবলও ছিল না তখন চিন্তায় পড়ে গেল দুজনে তারা এখন কি করবে তারপরে দেখলো একটা বাস ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে এদিকে ওহ শেষ বাস যাক তাহলে ওটা চলে যায়নি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল দুই বন্ধু কাহিনীটা অনেক দিন আগের তখন বাসের মাঝখানে একটা দরজা থাকতো কেবল বাসটা থামতেই হুরমুর করে ভিতরে ঢুকে পড়লো দুই তরুণ কিছুই দেখার প্রয়োজন মনে করলো না তারপর আবার চলতে শুরু করলো বাসটা কয়েক মিনিট পর দুই বন্ধু বুঝতে পারল কোথাও বড় ধরনের একটা গোলমাল আছে প্রথম কথা সেটা হলো বাসটা চলছে খুব ধীরে আর দ্বিতীয় কথা ভাড়া নেওয়ার জন্য কোনো কন্ডাক্টরই নেই বাসে আর তারপরই যে ভয়ঙ্কর বিষয়টি তারা আবিষ্কার করে সেটা হলো ওই বাসে কোনো চালকই নেই আতঙ্কে খাড়া হয়ে গেল তাদের দুজনের চুল হৃৎপিণ্ড যেন গলার কাছে উঠে এসেছে দুজন দুজনের দিকে তাকালো অবাক বিস্ময়ে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল তারপরই বাসটা থেমে গেল গাড়ির চালক আর কন্ডাক্টর পেছন থেকে এসে হাজির হলো তারা দুজনে নষ্ট বাসটাকে ঠেলছিল এখন দেখতে এসেছে কি কাণ্ড ঘটেছে প্রিয়লিসিনার্স বাসটি আস্তে আস্তে চলছিল এটা ঠিক পেছন থেকে দুজন ঠেলে নিয়ে আসছিল এটাও ঠিক কিন্তু দরজাটা খুলে গেল তারা উঠল এবং তাদের কাছে মনে হচ্ছিল যে বাসের ইঞ্জিনটা চালু আছে অথচ পেছনে দুজন লোক ওই বাসটিকে ঠেলছে এটা খুব বেশি আতঙ্কের ব্যাপারটা আপাতত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে না কারণ আমরা বলতেই পারি যে পেছন থেকে তো দুজন বাস ঠেলছিল এই জন্যে হয়তো এরকমটা হয়েছে কিন্তু আরও একটি ব্যাপার ছিল ওরা স্পষ্ট বুঝতে পারছিল যে বাসটি ধীর গতিতে চলছে ইঞ্জিনও চালু কিন্তু আসলে বাসটি ছিল নষ্ট তাহলে ইঞ্জিনের যে শব্দটি তারা পাচ্ছিল আর ইঞ্জিন চালু অবস্থায় বাসে একটি কম্পন অনুভূত হয় তাহলে সেই কম্পনটাই বা কিসের ছিল আর তারাই বা কেন ওই বাসের পেছনে ওই দুজন ব্যক্তিকে দেখে দিই আরও একটি রহস্যময় ব্যাপার হচ্ছে ওই বাসটি যখন তাদের কাছে এসেছিল তখন সে তার স্বাভাবিক গতিতে এসেছিল এরই বা রহস্য কি এটারও কোনো কুলকিনারা পাওয়া যায়নি হয়তো এটার ব্যাখ্যা করা সম্ভব যেহেতু দুজন পেছন থেকে ঠেলছিল কিন্তু তাদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা একটা অমীমাংসিত রহস্য প্রিলিসেন্ডার্স আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায় কিন্তু আপনারা যারা এখনও আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন 
আর আপনার দা হোল ওয়ার্ল্ড নামে আমাদের একটি ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ রয়েছে যার লিংক আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেয়া রয়েছে সেখানে গিয়ে আপনার দা হোল ওয়ার্ল্ড পরিবারের সদস্য হয়ে যান আপনারা যারা ঘটনা পাঠাতে চান তারা লিখে বা রেকর্ড করে আফনান দা হোল ওয়ার্ল্ড অ্যাট দা রেট জিমেইল ডট কম ইমেল অ্যাড্রেসে ঘটনা পাঠাতে পারবেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে সেখানে গিয়ে স্পেলিংটা দেখে নিতে পারবেন চলুন আমরা চলে যাই পরবর্তী ঘটনায় আমেরিকার মিনেসোটার এক তরুণের অভিজ্ঞতার কাহিনী এটি আমরা শুনব এটা তার মুখ থেকেই কয়েক বছর আগের ঘটনা সম্ভবত দু কি ছয় সালের দিকে হবে আমার এবং আমার বন্ধুদের মাছ ধরার প্রবল একটা নেশা ছিল সে সময় নিয়ম করে প্রায় প্রতি সপ্তাহতেই মাছ শিকারে যাওয়ার চেষ্টা করতাম বিশেষ করে এলক নদীর একটি বিশেষ জায়গায় অনেকবার মাছ ধরতে গিয়েছি আমরা মাছ ধরার এলাকাটা ছোট্ট একটা সেতুর নিচে আর এদিকটায় রাস্তাও এক লেনের সেতুর নিচে নদীটাতে একটা বাঁধ দেয়া হয়েছে এই নির্দিষ্ট জায়গাটাতে পৌঁছাতে হলে প্রথমে ছোটোখাটো একটা বাণিজ্যিক ভবনের কাছে গাড়ি রেখে নেমে পড়তে হয় তারপর হেঁটে গাছপালার ভেতর দিয়ে ঢালু পথ ধরে নদীর কাছে পৌঁছতে হয় নদীতে নামার জন্য সে অর্থে কোনো রাস্তাই আসলে নেই লোকজন চলাচলের ফলে একটা পায়ে চলা পথ তৈরি হয়েছে তবে রাস্তার ধার থেকেই দু পথে মানে পথের দুপাশে দুই তিন ফুট উঁচু ঘাসের বিস্তার কাছেই একটা রেল লাইন রয়েছে ওটাতে খুব একটা ট্রেন চলাচল নেই রেল লাইনটা দেখিনি কখনো তবে এর কথা জানি আরও অনেক রাতের মতো সে বিশেষ রাত্রিতেও আমাদের এই প্রিয় জায়গাটিকে মাছ শিকারের জন্য আমরা বেছে নেই কিন্তু এদিন এখানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই কেন যেন অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি হল মনে হচ্ছে যেন কেউ আমাদের দিকে নজর রাখছে যে কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে গায়ের উপর তবে জোর করে মনের কল্পনা বলে বিষয়টিকে পুড়িয়ে দিতে চাইলাম আগুন জেলে মাছ ধরা শুরু করলাম কয়েক মিনিট পরেই হঠাৎ মনে হলো গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস গাড়িতে রেখে এসেছি ওটা আনতে রওনা হলাম তবে একা নয় দুজন বন্ধুকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে এসেছি লম্বা ঘাসের মধ্য দিয়ে তাদের দুজনের পিছু পিছু এগোলাম এ সময়ই আবার অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো মনে হলো কেউ যেন ঘাসের ভেতর থেকে আমাদের দেখছে উকি ঝুঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করলাম তবে অন্যদের কিছু বললাম না কারণ আমার বন্ধু দুজনও বেশ ভীতু আর অতি প্রাকৃত ঘটনার প্রতি বিশ্বাসে আমার চেয়েও এক কাঠি এগিয়ে আছে সে যে জিনিসটা দরকার সেটা নিয়ে আবার ফিরে এলাম মোটামুটি আধ ঘন্টা পর হঠাৎ একটা ট্রেন এলো তবে আশ্চর্য ঘটনা এর আগে যতগুলো রাতে এখানে সময় কাটিয়েছি একবারের জন্য কোনো ট্রেনের আওয়াজ শুনিনি আর এটাও এলো যেন কোনো ধরনের জানান না দিয়েই মনে হলো যেন নিঃশব্দে উড়ে এসেছে তারপরই ট্রেন থেকে কিছু একটা ফেলার শব্দ হলো গড়িয়ে গড়িয়ে একটা গর্তে পড়ল ওটা ভয়ঙ্কর একটা চিৎকার করে উঠল ওই জিনিসটি আর যাই হোক ওটা রক্ত রক্ত মাংসের কোনো মানুষের কণ্ঠ নয় আমার পাশে এক বন্ধু মাছ ধরছে দুজন দুজনের দিকে তাকালাম তবে কেউ কোনো কথা বললাম না কয়েক মুহূর্ত পরেই আগুনের পাশের লম্বা জংলা ঝোপের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন উঠল ঝোপটার ঝোপটা ওই গর্তের ধারেই মনে হচ্ছে যেন ঝড় বাতাস বয়ে যাচ্ছে কিন্তু ঝোপটার কাছে বরাবরই বসে আছে আমার বন্ধু সে কোনো ধরনের বাতাস অনুভবই করছে না দমকা বাতাস গায়ে লাগলো না আমাদের কারো গ্রীষ্মের শান্ত একটা রাত এটা সেতুটার নিচে মাছ ধরছি আমি এখান থেকেই জঙ্গলটার দিকে তাকালাম বাতাস যে নাড়াচ্ছে না ওটাকে এখন পরিষ্কার বরং মনে হলো এর ভেতরে কেউ একজন আছে যে খেপে গিয়ে নাড়াচ্ছে ঝোপগুলো এরপর আর ওখানে অপেক্ষা করার মতো অবস্থা ছিল না আমাদের নদীতে আরও কিছু লোক মাছ ধরছে যদিও তবে তাদের দিকে মনোযোগ দেওয়ার কিংবা কিছু জিজ্ঞেস করার কথা চিন্তাতেও এলো না তারপরই আমার এক বন্ধু বলল চল দোকানে যাই কারণ অশুভ কিছুর উপস্থিতি টের পেলে বাড়িতে যাওয়ার কথা বলতে নেই তাহলে ওটা আপনার পিছু পিছু নাকি বাড়িতে হাজির হতে পারে এটা সেখানকার লোকদের একটা বিশ্বাস 
দেরি না করে তলপিতল্পা গুটিয়ে গাড়িতে উঠলাম তবে সোজা বাড়িতে না গিয়ে সত্যি একটা দোকানে গেলাম পাছে আবার জিনিসটা অনুসরণ করে আমাদের কারো বাড়িতে না পৌঁছে যায় পরে কথা বলে জানলাম শুধু আমার নয় আজ এখানে যাবার পর বেশিরভাগেরই কেমন একটা ভয় ভয় করছিল ওটা কি জানি না তবে ভয়ঙ্কর কিছু একটা যে হবে তাতে কোনো সন্দেহই নেই আর কিছুক্ষণ সেখানে থাকলে হয়তো আমাদের কারো কারো ওটাই হতো জীবনের শেষ মাস মাছ শিকার পরবর্তীতে জানা গেল যে মাঝে মাঝেই নাকি এরকমটা হয় বাতাস বয় ঝোপ নড়ে কিন্তু ওখানে কিন্তু কোনো ভয়ানক কোনো প্রাণীর উপস্থিতি নেই যদি ওই রকমের কোনো প্রাণী থাকতো কারো না কারো তো নজরে পড়তই আর প্রাণী যদি হেঁটে যায় বা দৌড়ায় শুধু ঝোপ নড়বে নিশ্চয়ই বাতাস বইয়ে যাওয়ার কথা নয় ওটা আসলে কি বা কেনই বা ওরকম হয়েছিল স্থানীয় লোকরা কেউ বলতে পারে না তবে কেউ কেউ বলে ওটা একটা অশুভ আত্মা কিন্তু আসলে ওটা অশুভ আত্মা কি না সেটাও নিশ্চিত নয় এই জন্য এই বিষয়টিও একটি অমীমাংসিত রহস্য স্থানীয় লোকদের কাছে অন্তত পিওলিসেনার্স চলুন আমরা পরবর্তী ঘটনায় যাই এবারের ঘটনাটি ভারতীয় এক তরুণের আট দশ বছর আগের কথা নাম হিমান হিমান তখন তার এক বন্ধু বিনোদের সঙ্গে সবে একটা মুরগির খামার দিয়েছে মুম্বাইয়ের কিনারা ঘেসে কালিয়ান নামের একটি জায়গা আছে তার কয়েক মাইলের মধ্যে একটা গ্রামে মাঝারি আকারের একটা জায়গা বাছাই করে তারা আর মুরগির খামার এতটাই পরিচিত যে তারা এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত নয় যারা এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত নয় তাদেরও জানা আছে এ ধরনের খামার চালানো কি ঝক্কির একটি ব্যাপার যত্ন আত্মীতে একটু এদিক সেদিক হলেই দেখা যাবে খামারের বারোটা বেঁচে গেছে নিয়মিত খাবার পানি দিতে হবে তাও পরিমিত মাত্রায় রোগ বালাই আর মরক থেকে রক্ষার জন্য ওষুধও দিতে হবে পুরো নিয়ম মেনে আর এটা এমন এক কাজ যেখানে পুরো দায়িত্ব ভাড়া করা লোকদের হাতে দিয়ে করলে সর্বনাশ হওয়ার সম্ভাবনা ষোলো আনা কাজেই হিমান স্ত্রী সহ খামারেই থাকার সিদ্ধান্ত নিল তার স্ত্রী আবার এ সময় বেশ কয়েক মাসের অন্তঃসত্তা স্ত্রীকে নিয়ে এখানে যাওয়াতে আপত্তি তুলল পরিচিত অনেকেই বলা হয় এ ধরনের খামারে অনেক সময় অশুভ শক্তির আনাগোনা থাকে তারপর আবার একজন অন্তঃসত্তা মহিলার জন্য এটা আরও বিপজ্জনক জায়গা তবে হিমারের স্ত্রী দারুণ সাহসী মেয়ে কাজেই এসব কুসংস্কারে কান্না দিয়ে স্বামীর সঙ্গে থাকার জন্য সে স্থির করল খামারের কাজ সাহায্য করার জন্য তিন চারজন স্থানীয় গ্রামবাসীকে নিয়োগ দিল হিমান আর তার বন্ধু বিনোদ এদের মধ্যে দুজন মুসলিম বলা হয় এই এলাকার মুসলিমরা এ ধরনের খামারের কাজে বেশ দারুণ দক্ষ শুরুর কয়েকটা মাস ঠিকঠাক মতোই চলল সব কিছু তারপর হঠাৎই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকলো সব পরিস্থিতি সব ধরনের তদারকির পরেও প্রতিদিন প্রচুর সংখ্যায় মুরগি মরতে লাগলো কোনো রোগবালায়ের চিহ্নও পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও মুরগিগুলোকে নিয়মিত খাওয়ানো হচ্ছে দাওয়ানো হচ্ছে ওষুধপত্র দেওয়া হচ্ছে সর্বোচ্চ জীবাণুমুক্ত পরিবেশে রাখা হয়েছে কিন্তু দিনকে দিন অবস্থা আরও খারাপ হতে লাগলো এমনকি পশু চিকিৎসকও হঠাৎ এভাবে প্রাণীগুলোর মৃত্যুর কোনো কারণ আবিষ্কারে ব্যর্থ হলেন এদিকে হিমারের স্ত্রীর মনে বদ্ধ মূল ধারণা জন্মালো এখানে কোনো অশুভ শক্তির উপস্থিতি আছে আর ওটা তার বাচ্চাটার ক্ষতি করতে চায় মাঝে মাঝেই মোর্চা যেতে লাগলো সে অথচ হিমান সবসময় দেখে এসেছে তার স্ত্রী সহজে ঘাবড়ে যাওয়ার পাত্রী নয় এই পর্যায়ে হিমানের স্ত্রী আপাতত খামার ছেড়ে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠতে রাজি হলো ঠিক হলো বাচ্চাটা না জন্মানো পর্যন্ত খামারে আসবে না সে কোনো কোনো মানুষ বিশ্বাস করে অন্তঃসত্তা নারী আর বয়সন্ধিকালের মেয়েদের উপস্থিতি অশুভ শক্তি আর আত্মাদের উৎসাহী করে তোলে কারণ এ ধরনের মেয়েদের মানসিক অস্থিরতা অশুভ শক্তিদের সুবিধা করে দেয় কাজেই হিমান আশা করল তার স্ত্রী খামার ছাড়ার পর পরিস্থিতির উন্নতি হবে কিন্তু হলো উল্টোটা নতুন ধরনের একটা ঘটনা শুরু হলো সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল পরিমাণে পাথর পড়তে লাগলো বাড়ির উপর পাথরগুলোর উৎস কি তাও বোঝা গেল না কারণ মনে হয় যেন ওগুলো আকাশ থেকে পড়ছে গ্রামবাসীরা এগিয়ে এলো তাদের সাহায্যে আশেপাশের ঝোপঝাড়ে আর গাছে লুকিয়ে থেকে পাথরের রহস্য ভেদে তৎপর হলো সবাই এমনকি সার্চলাইট মারা হলো আকাশেও কিন্তু 
পাথরগুলো মনে হলো যেন শূন্য থেকেই গজিয়ে যাচ্ছে স্থানীয় পুলিশকে জানানো হলো বিষয়টা কিন্তু অতি প্রাকৃত শক্তির বিরুদ্ধে পুলিশদেরই বা কি করার আছে তারাও ব্যর্থ হলো এটা থামাতে তবে সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হলো পাথরগুলো কারোর শরীরে এসে লাগে না এমন কি যদি পাথর বৃষ্টির মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকেন আপনাকে বাঁচিয়ে চারপাশে পড়তে শুরু করবে ওগুলো খুব অদ্ভুত তাই না আসলে অদ্ভুত ও রহস্যময় শেষমেশ আর কোনো উপায় না দেখে অতি প্রাকৃত ঘটনা সম্পর্কে অভিজ্ঞ কারো সাহায্য নেওয়া স্থির করলো হিমান আর বিনোদ দম বিভলির একজন বিখ্যাত ওঝার কথা শুনেছে তারা ভূত আত্মা এগুলো নামাদে নাকি ওস্তাদ সে এক ভদ্রলোক সে পরোপকারী হিসেবেও যথেষ্ট সুনাম রয়েছে তার মানুষকে সাহায্য করার কোনো বিনিময়ে বা কোনো অর্থ করি তিনি নেন না হিমান আর বিনোদের কাজ থেকে সব কিছু শুনে জ্ঞানী ওঝা বুঝে গেলেন একটা শক্তিশালী কোনো কালো জাদুকরের কাজ কিন্তু হিমান আর বিনোদ অবাক হয়ে আবিষ্কার করলো বুড়ো ভদ্রলিক বুড়ো ভদ্রলোকটি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন তারপরে তিনি বললেন এই শক্তিটি এত শক্তিশালী যে তার পক্ষে এর সঙ্গে টক্কর দেওয়া সম্ভব নয় ভালো হয় যদি তারা অন্য কারোর সাহায্য নেয় কিন্তু হিমানের বারবার অনুরোধে টলে গেলেন ওই ওঝা আগামীকাল আসতে বললেন ওদের পরের দিন যখন এলো তখন একটা পাত্র দিলেন কালো রং করা পাত্রটা লাল কাপড়ে ঢাকা বেশ ভারী ওঝা তাদের বললেন এটার মধ্যে যে জিনিসটা আছে আশা করা যায় সেটি অশুভ আত্মাটাকে বশ মানাতে পারবে কালিয়ান থেকে মুরগির খামারের দিকে যেতে হলে একটা নদী পড়ে নদীর উপর একটা সেতুও রয়েছে সাধারণত রাতের বেলা খুব দরকার না হলে কেউ এই নদীর তীরে ভেরে না বলা হয় এই জায়গাটাতে কালো জাদুর চর্চা করা হয় রাতে সেতু পেরোনোর সময় অনেকেই অনেক সময় রহস্যজনকভাবে যানবহনে তাদের গোলমাল উপলব্ধি করতে পেরেছে বুড়ো ভদ্রলোক হিমান আর তার বন্ধুকে রাত বারোটার পর নদীর তীরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন নদীর তীরে একটা বড় পাথর আছে যেটায় রেখে সাধারণত নারকেল ভাঙা হয় ওই পাত্রটা ওই পাথরে ভেঙে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসতে বলেন সতর্ক করে দেন কোনো অবস্থাতেই যেন ঘুরে কি ঘটেছে সেটা দেখার চেষ্টা না করে আর জায়গাটা ছেড়ে আসার সময় দৌড়ানো চলবে না তবে জোর কদমে হেঁটে আসতে হবে আবার আস্তে আস্তেও হাঁটা যাবে না হিমান বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে মনে মনে কিন্তু কালো জাদুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এছাড়া আর কোনো পথও খোলা নেই সামনে কাজেই বিনোদ সহ পট ওই পাত্রটা নিয়ে বের হলো রাতের অভিযানে নদীর ধারটা রাতের বেলা একেবারেই নির্জন থাকে তারপর আবার দুপাশের গভীর জঙ্গল এমন কি প্রচণ্ড সাহসী লোকটিরও আত্মা কাঁপিয়ে দেবে ওই পরিবেশ কাজেই দুরু দুরু বুকে পাথরটা খুঁজে বের করলো তারা তারপর ওটার উপর ওই পাত্রটি রেখে গুড়িয়ে দিল হিমান ঘুরে মাত্র কয়েক কদম এগিয়েছে এমন সময় একটা অট্ট হাসির আওয়াজ শুনল পিছনে তারপরে মনে হলো কে যেন পেছন থেকে ডাকছে তাদের হতচকিত হয়ে হিমান প্রায় মাথা ঘুরিয়ে ফেলেছিল কি ঘটেছে দেখার জন্য কিন্তু বিনোদ এই পরিস্থিতিতেও মাথা ঠান্ডা রেখেছে হিমানের কাঁধে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে তাকে দূরে সরিয়ে আনতে লাগলো অভিশপ্ত জায়গাটি থেকে বাড়ি পৌঁছেই বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল তারা তারপরে তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙল এখন নির্ভার কারণ গত দিনের কাজ ঠিক মতোই সমাধা করেছে একেবারে ওঝা যেমন যেমন বলেছে ঠিক তেমন তেমন অর্থাৎ তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে খুশি মনে বুড়ো ভদ্রলোকের বাড়ির দিকে রওনা হলো তাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য কিন্তু বাড়িটাতে পৌঁছেই চমকে উঠল তারা কেমন একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছে বাড়িতে ঢোকার পর ওঝার ছেলের সঙ্গে দেখা হলো তাদের এমনিতেই হাসি খুশি লোকটাকে খুব বিষণ্ন দেখে অবাক হলো তারপর জানালেন তার বাবা ওই বৃদ্ধ ওঝা গত রাত সাড়ে বারোটায় মারাত্মক একটা হার্ট অ্যাটাকের শিকার হন এর কিছুক্ষণ পরেই মারা যান তিনি হিমান আর বিনোদ এতটাই ধাক্কা খেয়েছে যে কিছু বলতে পারল না মন খারাপ করে বাড়িতে ফিরে এলো তবে সন্ধ্যা নামার পরপরই শুরু হলো আবার সেই পাথর বৃষ্টি চলতেই থাকলো পরের দিনগুলোতে ওঝার নির্দেশ অনুযায়ী সব কিছুই করেছে তারা কিন্তু কোনো লাভ হলো না 
তারপর আবার ওঝার হঠাৎ মৃত্যুতে দারুণ ভেঙে পড়ল হিমান আর বিনোদ খামারের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলল তারা তবে এখান থেকে যাওয়ার সময় একটা জিনিসই বারবার তাদের কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল ওঝার মৃত্যুটা কি নিছক স্বাভাবিক ঘটনা নাকি ওই কালো জাদুকরের সঙ্গে লাগতে যাওয়াই কাল হয়েছে তার ভদ্রলোকের খুব ভালোই জানা ছিল শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়তে চলেছেন তিনি তারপরও অসহায় দুই যুবককে সাহায্য করতে গিয়েছিলেন তবে কি তার তুলনায় অনেক শক্তিশালী কোনো শক্তির বিরুদ্ধে লাগতে যাওয়ার মূল্য দিতে হয়েছে তাকে হতে পারে আর মানুষের উপকার করতে গিয়ে তার এই পরিণতি হয়েছে কিন্তু যারা মানুষের উপকার করেন তারা পরিণতির কথা ভাবেন না মানুষকে উপকার করাটাই তাদের মূল চিন্তা থাকে এটি ছিল ঘটনা প্রিয়লিসেনার্স বিনোদ ওরা কিন্তু খামারের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছিল কিন্তু কেন ওই খামারের উপর কালো জাদু করা হয়েছিল এই বিষয়টি তারা জানতে পারেনি বা কেই করেছিল এটাও তারা জানতে পারেনি এই কারণে এই বিষয়টি তাদের কাছে অমীমাংসিত রহস্য হিসেবেই থেকে যায় প্রিয় লিসেনার্স যারা আমাদের চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আপনার ধর ওয়ার্ল্ড নামে আমাদের একটি ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ রয়েছে যার লিঙ্ক আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে সেখানে গিয়ে আপনার ধর ওয়ার্ল্ড পরিবারের সদস্য হয়ে যান যারা আমাদেরকে ঘটনা পাঠাতে চান তারা আমাদেরকে ঘটনা পাঠাতে পারবেন লিখে বা রেকর্ড করে আপনার ধর ওয়ার্ল্ড অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম এই ইমেল অ্যাড্রেসে এই এই ইমেল অ্যাড্রেসটির স্পেলিং আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে প্রিয় লিসেনার্স চলুন আমরা আমাদের পরবর্তী ঘটনায় চলে যাই কাহিনীটা শুনিয়েছেন সিঙ্গাপুরের ৪৫ বছর বয়স্ক এক অফিস সহকারী গল্পটা বরং তার মুখ থেকেই শুনি ফ্ল্যাটে বেশ রাত করে ফেরার অভ্যাস আমার আর কখনো এটা নিয়ে কোনো ঝামেলায় পড়তে হয়নি তবে একদিন রাত এগারোটার দিকে এমন একটা ঘটনা ঘটল যেটা কোনোদিনই ভুলতে পারব না কাজ শেষ করে বাসায় ফেরার আগে সেদিন শহরের অপর পাশের এক বন্ধুর বাড়িতে আড্ডা দিতে গিয়েছি সন্ধ্যায় আবার আমার স্ত্রী বাচ্চাদের নিয়ে তার বাবার বাড়িতে গিয়েছি বাসাতে তাই কেউ নেই বেঢক সংরক্ষিত এলাকায় এসে বাস থেকে নেমে পড়লাম তারপর যে ব্লকে থাকি সেদিকে চলে যাওয়া রাস্তা ধরে রওনা দিলাম বেশ রাত হয়ে যাওয়ায় পথে খুব একটা লোকজন নেই দেখে অবাক হলাম না একদমই তবে আমার আমার সামনে একটা মেয়ে হাঁটছে মেয়েটা লম্বা চুল আর চমৎকার কাঠামো পেছন থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই একজন পুরুষ হিসেবে মনে কৌতূহল জেগে উঠল পেছন থেকে যেমন দেখা যাচ্ছে সামনে থেকেও কি সে এমন সুন্দর তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার জন্য দ্রুত পা চালালাম মেয়েটাকে পেরিয়ে যেতেই চটজলদি একবার পেছনে ফিরে চাইলাম দেখার জন্য দেখতে খারাপ না তবে চেহারাটা কেমন ফ্যাকাশে যেহেতু সামনে চলে এসেছি তাই দ্রুত আমার ব্লকের দিকে হাঁটতে লাগলাম পাছে আবার আমি তার প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছি ভেবে মেয়েটা না অস্বস্তিতে পড়ে যায় যখন আমার ব্লকে পৌঁছলাম তখন পিছনে মেয়েটার আর কোনো নাম নিশানাই দেখতে পারলাম না সামনে তো নয় বাড়ির সামনে এসে লিফটের অপেক্ষায় না থেকে সিঁড়ি বেয়ে পাঁচতলায় ওঠা শুরু করলাম পাঁচতলায় পৌঁছে সিঁড়ির কোনা থেকে সামনে তাকাতেই ওই মেয়েটিকে দেখতে পেলাম এটা সেই মেয়েটা যে আমার পেছনে ছিল বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার অপেক্ষা করছে এখন আমার দিকে তাকিয়ে হাসল সে উল্টো ঘরেই দৌড় শুরু করলাম আমি পাশের ব্লকে বন্ধুর বাসায় পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত আমি একদমই থামলাম না সেই রাতে আর বাড়িতেই ফিরলাম না স্রষ্টাকে ধন্যবাদ এমন ঘটনা জীবনে আর কখনোই ঘটেনি কিন্তু ওই মেয়েটি কেন আমার বাড়ির দরজার সামনে চলে এসেছিল তবে কি ওই মেয়েটি কোনো অশরীরই ছিল আমি তার দিকে তাকানোর কারণে সে আমার পিছু নিয়েছিল বিষয়টি নিয়ে আর ঘাটাঘাটি করিনি তবে আমার মনের মধ্যেই বিষয়টি একটি অমীমাংসিত রহস্য হিসেবেই রয়ে গিয়েছে প্রিয়লিসেনার্স এ ধরনের ঘটনা কিন্তু আমাদের সাথেও ঘটতে পারে হতে পারে রাতের বেলা কারো দিকে তাকিয়েছি আগ্রহ ভরে পরে বাড়িতে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলাম সেই ওই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু আগের সেই সুন্দর চেহারায় নয় বিভৎস চেহারায় 
তখন কি অবস্থা হবে একবার ভাবুন প্রিয় রিসেনার্স চলুন আমরা পরবর্তী ঘটনায় চলে যাই এই কাহিনীটা শোনান সিঙ্গাপুরের এক তরুণী ক্লার্ক তার জবানিতেই পাঠকের সামনে তুলে ধরা হলো ঘটনাটা ভূত প্রেতের ব্যাপারে আমার বড় ভাইয়ের কখনোই খুব একটা আগ্রহ ছিল না এসবে ওর বিশ্বাস ছিল বলেও মনে হয় না তারপরই তার জীবনে ঘটল অস্বাভাবিক একটা ঘটনা বছর বছর আগের কথা একদিন বাসায় ফিরল সে হত বিয়বল চেহারা নিয়ে কপালে চিন্তার রেখা রাতে খাবার সময় এমনকি তার পরেও বেশ বিষণ্ন দেখালো তাকে ঘুমানোর আগে আমি আর আমার বোন জানতে চাইলাম এমন চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন তাকে শুরুতে কিছু বলতেই চাইল না তবে পরের দিন বলল কেন যেন মনে হচ্ছে দুটো চোখ তার মাথার পেছনে সেটে আছে তার সব কিছুর উপরই নজর রাখছে ওই দুটো চোখ আমি আর আমার বোন হেসে উড়িয়ে দিলাম কথাটা বিষয়টা নিয়ে বেশ কিছুটা সময় ঠাট্টা মশকরাও করলাম তবে অল্প সময়ের মধ্যে বুঝে গেলাম এটা মোটেও হেলাফেলা করার মতো ব্যাপার নয় আমার ভাই সব সময় বেশ ঠান্ডা মাথার মানুষ তবে এই সপ্তাহে সে কেমন উদ্ভট আচরণ করতে লাগলো ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কি যেন বলে আর সারা রাত এপাশ ওপাশ করে কখনো কখনো তার ঘুমের মধ্যে কথা বলার শব্দে আমাদেরও ঘুম ভেঙে যায় ধীরে ধীরে তার ওজন কমতে থাকে এমন কি কেউ তার সঙ্গে কথা বললেও সেদিকে তার নজর থাকে না খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম আমরা তার এক বন্ধুকে বিষয়টা জানালাম বাসায় এসে একবার ওর দিকে তাকেই বলল এটা মোটেও ও কোনো স্বাভাবিক ব্যাপার মনে হচ্ছে না ভাইয়ের বন্ধু তাকে দুজন লোকের কাছে নিয়ে গেল তাদের পরিবার যে কোনো অস্বাভাবিক সমস্যার মুখোমুখি হলেই এই দুজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় তাদের একজনই ধরতে পারলেন ভাইয়ার সমস্যাটা যেদিন ভাইয়ার প্রথম মনে হয়েছে দুটো চোখ তার পেছনে সেটে আছে সেদিনই ঘটনাটি ঘটে কাজ থেকে ফিরবার সময় একটা শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের জায়গার পাশ দিয়ে আসছিল সে এমন সময় এমন একটা পথে পা দিয়ে বসে যেটা একটা আত্মা অন্য পৃথিবীতে যাওয়ার জন্য নাকি ব্যবহার করে দুর্ভাগ্যক্রমে ওই একই সময় অন্য পৃথিবীতে যাওয়ার পথে ছিল ওটা ভাইয়া তার যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে আত্মাটা তার শরীরে ঢুকে পড়েছিল এখন সে পথ হারিয়েছে আত্মাটা তার শেষ যাত্রাটা করতে চায় মানে তার যাত্রাটা শেষ করতে চায় আর ভাইয়াও চায় মুক্তি আর একটাই সমাধান তা হলো ভাইয়াকে আবার সেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের জায়গাটার কাছে গিয়ে পথটার ঠিক যেখানে পা দিয়েছে সেটা খুঁজে বের করে সেখানে দাঁড়াতে হবে আর আত্মাটাও সেক্ষেত্রে খুশি মনে তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে কারণ আত্মাটাও তার শরীরে ঢুকে গিয়েছে সেও বের হতে পারছে না কারণ সে পথ পাচ্ছে না সে তার পৃথিবীতে যাবে মানে তার জগৎ এসে যাবে ভাইয়ার লোকটার পরামর্শ মেনে নিল তারপর যেখানে ঘটনা ঘটেছে সেখানে ফিরে গেল সৌভাগ্যক্রমে যে জায়গায় আত্মাটা তার উপর সওয়ার হয়েছিল বলে মনে হয়েছে সেটা খুঁজে পেল পরে সে আমাদের বলেছে ঠিক সেই মুহূর্তে তার দারুণ শান্তি লাগে আর মনে হয় কি যেন একটা বোঝা শরীর থেকে চলে গেল প্রিয় রিসেনার্স খুবই অদ্ভুত একটি ঘটনা এমন ঘটনা আমি আসলে এই এইবারই প্রথম পেলাম যে কোনো একটা আত্মার চলাচলের রাস্তায় হঠাৎ করে চলে এসেছে ওই আত্মাটিও তার জগতে চলে যাবে কিন্তু হঠাৎ করে চলে আসার কারণে সে তার শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে আর বেরোতে পারছে না সেও চাচ্ছিল বেরোতে আর যার শরীর ঢুকেছে সেও চাচ্ছিল মুক্তি আর এইভাবেই এই সমস্যাটার সমাধান হলো প্রিয় রিসেনাস আসলে আত্মা বলতে অন্য ধর্মাবলম্বীরা জিন এই সম্প্রদায়কে আত্মা বলে অভিহিত করে মানুষ মারা যাওয়ার পর যে আত্মা বিষয়টা আসলে সেই আত্মা নয় আশা করছি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন তো প্রিয় লিসেনার্স আপনারা যারা এখন আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর আমাদের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ আপনার দেওয়ার ওয়ার্ল্ড নামে যার লিঙ্ক আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে সেখানে গিয়ে আপনারা আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যান আর আমাদেরকে যারা ঘটনা পাঠাতে চান তারা আপনার দেওয়ার ওয়ার্ল্ড অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কমে লিখে বা রেকর্ড করে ঘটনা পাঠাতে পারবেন আমাদের আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে চলুন আমরা চলে যাই আমাদের পরবর্তী ঘটনায় রবার্ট দ্য হন্টেড ডল নামেই বেশি পরিচিত সে আমেরিকার ছোট্ট পৈশাচিক এই মুখটিকে একবার যে দেখেছে ভুলতে পারবে না যতদিন কেউ সে বেঁচে থাকবে 
ভূতুরে পুতুল নিয়ে নানান ধরনের কিচ্ছা কাহিনী তৈরি হয়ে আসছে সম্ভবত মানুষ পুতুল বানানো শেখার পর থেকেই তবে রবার্ট অন্যদের থেকে আলাদা কারণ অনেক লোকই রবার্টকে পুতুলের খোলস থেকে বের হয়ে চলাফেরা কিংবা কাজ করতে দেখার দাবি করেছে নাকি কেউ কেউ আবার তার আক্রোশের শিকারও নাকি হয়েছে রবার্ট দ্য হন্টের ডলের অশুভ প্রভাব বিস্তারের শুরু গত শতকের গোড়ার দিকে যখন খেয়ালি শিল্পী রবার্ট ইউজেন অটো ফ্লোরিডা শহরের কেন্দ্রে বিখ্যাত আর্টিস্ট হাউজে বসবাস শুরু করেন প্রচুর বিত্তশালী ছিল অটো পরিবার ফ্লোরিডার জীবনে বেশ মানিয়ে গেলেন তারা স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে এই বাড়িতে থাকতো তাদের ছোট্ট ছেলে আর বেশ কিছু চাকর বাকর স্থানীয় কিংবদন্তি বলে অটোরা নিয়মকানুনের ব্যাপারে খুবই করা ছিলেন কর্মচারী আর বাড়ির চাকর বাকরদের কাছ থেকেও পুরো আনুগত্য আশা করতেন ছেলের নাম ছিল গেন এই ছেলে গেনের দেখভালের জন্য জ্যামাইকান একটা মেয়েকে চাকরি দেন তারা অটোরা বেশিরভাগ সময় আমেরিকার বিভিন্ন জায়গা সহ পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়াতেন এ সময় এই জ্যামাইকান মহিলাই শিশুটাকে সঙ্গ দিত কিন্তু ছোট্ট ছেলে আর জ্যামাইকান মহিলার এই চমৎকার সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হলো না একদিন মিসেস অটোর বিছানায় বসার জন্য চাকরি গেল জ্যামাইকান সেবিকার কেন বাড়ি চাকর হয়ে মালিকের বিছানায় বসেছে এটাই ছিল তার অপরাধ তবে যাবার আগে সে গেনকে দিয়ে গেল হাতে বোনা একটা স্টাফ করা পুতুল লোকে বলে জ্যামাইকান এই নারী ভুডু আর কালো জাতুর কৌশল জানত পুতুলটা বানানো হয় গেনের চেহারার আদলে যদিও একেবারে পুরোপুরি গেনের আদল পায়নি পুতুলটা তারপরও ওটা দারুণ মনে ধরল ছোট্ট ছেলেটির পুতুলটার নাম দেয়া হলো রবার্ট গেনের নামেরই প্রথম অংশ এটা জ্যামাইকান সেবিকার কাছ থেকে পুতুলটা নেওয়ার পর থেকে আর সেটাকে এক মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল হতে দিল না ছোট্ট গেন সব জায়গাটাতেই পুতুলটাকে নিয়ে যাওয়া চাই তার শহরের লোকেরা প্রায় মিসেস অটো আর ব্যক্তিগত পরিচারকদের সঙ্গে গেন আর রবার্টকে শহরে ঘুরে বেড়াতে দেখতে লাগলো খাবার সময় গেনের পাশেই নিজের ছোট্ট চেয়ারটায় বসে রবার্ট নামের ওই পুতুলটা আর মা বাবার অগোচরে কখনো 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 পুতুলটার মুখে দু এক দলা খাবার পুরে দেয় গেন গোসলের সময় পানিতে ভিজতে ভিজতে কাঠের জাহাজ নিয়ে যখন খেলা করে গেন রবার্টও থাকে তার পাশেই একটা শুকনো তোয়ালের আশ্রয়ে রাতে ঘুমে ঢুলতে থাকা ছেলেটার পাশে শুয়ে দেওয়া হয় রবার্টকে স্বপ্নেও ছোট ছেলেটার সঙ্গী হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত এখন সে তবে ধীরে ধীরে গেন আর পুতুলটার সম্পর্ক একটা অশুভ দিকে মন নিল গেনকে তার খেলা খেলার ঘরে লাফালাফি হইচই করতে দেখা যায় কিছুক্ষণ তারপর মুহূর্তের বিরতি এবার নিচু গলায় কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসে পরিচারকদের মানে ওই বাড়ির কাজের লোকদের কানে প্রথমে গেনের বালক সুলভ কণ্ঠ তারপরই সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা কণ্ঠ কখনো কখনো গেনের কণ্ঠ কোনো কারণে চড়ে যায় মানে উঁচু হয়ে যায় তবে অপর তরফ থেকে যেন কেবল বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করা হয় তাকে এই সময় থেকেই অস্বস্তি শুরু হলো বাড়ির চাকর বাকর এমনকি মিসেস অটোর মধ্যেও কখনো কখনো উদ্বিগ্ন মা আবিষ্কার করেন ছেলেটা জড়সর হয়ে কামরার এক কোনায় বসে আছে আর পুতুলটা বিছানায় কিংবা নিজের চেয়ারে বসে যেন এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে বাড়ির কাচের আর রূপার জিনিসপত্র মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যেতে লাগলো মনে হয় কেউ যেন ওগুলো ছুঁড়ে ফেলেছে এদিকে রাতে ঘরের চাকর বাকরেরা বিভিন্ন কামরায় আটকা পড়তে লাগলো কেউ যেন বাইরে থেকে দরজা আটকে দেয় কাপড় চোপড় ছেড়া অবস্থায় পাওয়া যেতে লাগলো অনেক দিন ব্যবহার করা হয় না এমন কামরার বিছানা চাদরও এলোমেলো এমনকি কখনো কখনো বিক্ষিপ্তভাবে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা গেল সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো ছোট্ট গেনের পছন্দের অন্য খেলনাগুলো বরবরের মতো কে যেন ছিঁড়ে ফালা ফালা করে ফেলে আর গভীর রাতে শোনা যায় শরীরে শিশির করা ফিক ফিক হাসি তবে দোষ পড়তে লাগলো সব পিচ্ছি গেনের ঘাড়ে বাবা মা খুব বকাছোকাও করতে লাগলো তাকে তবে প্রতিবারই সে সাফাই গায় রবার্ট নাকি ওটা করেছে যদিও তার এই কৈফিয়তে মন টলে না মা বাবার পুতুল নড়তে চড়তে শিখে একটার পর একটা অকাণ্ড ঘটাচ্ছে এটা কেই বা বিশ্বাস করবে এদিকে এসব আলামতের পর বাড়িতে কাজের লোকদের মন রাখতে প্রচুর অর্থ গুনতে হয় অটোদের এক পর্যায়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনরা চেষ্টা করলেন সমস্যা সমাধানের 
গেনের এক দাদির পরামর্শে রবার্টকে গেনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চিলেকোঠার একটা বাক্সে বন্দি করে রাখা হলো আর পরের রাতেই বুড়ো মহিলাকে তার বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় ধারণা করা হলো স্ট্রোক হয়েছে তার তবে ভদ্র মহিলার অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত এই মৃত্যুর পরপরই রবার্ট আবার ফিরে পেল গেনের সঙ্গীর জায়গাটা তারপর থেকে কোনো ঝামেলা ছাড়াই ওটা থাকতে লাগলো এই বাড়িতে বাবা মা মারা যাওয়ার পরও এই বাড়িটাতেই থাকতে লাগলো গেন এমনকি বেশ বয়স হওয়ার পরেও দেখা গেল ছোট্টবেলার সেই সঙ্গী পুতুলটাকে কাজ ছাড়া করছে না সে পরে গেনের ঘনিষ্ঠরা মত প্রকাশ করলেন পুতুলটাই প্রভাব খাটিয়ে গেনেকে ওটাকে ছাড়তে দেয়নি এদিকে বালক বয়সে বাড়ির কোনায় যে কামরাটায় গেন থাকত সেটা একসময় রবার্টের আস্তানায় পরিণত হয় ওখান থেকে সময় অসময়ে ফিকফিক আর পাগলাটা হাসি ভেসে আসতে লাগলো একে একে চাকর বাকরের আর্টিস্ট হাউস ছাড়তে লাগলো এমনকি সবচেয়ে দুঃসাহসী লোকটিকেও এখানে খুব বেশি দিন রাখা যায় না শেষমেশ দেখা গেল বাড়িতে মাত্র দুজন কাজের লোক আছে তারা স্বামী স্ত্রী কয়েক ঘন্টার জন্য আর্টিস্ট হাউসে আসে তারা এর মধ্যে স্ত্রীটি গেনের জন্য রান্নাবাড়া করে আর স্বামীটি বাড়ির টুকটাক কাজ করে তাও দুজনেই সন্ধ্যা নামার অনেক আগেই বাড়ি ছেড়ে চলে যায় যাই ঘটুক না কেন বাড়ির কোনার ওই কামরার কাছে তারা কোনোভাবেই ঘেসে না এমনকি গেন বকাবদ্ধ করে ওটাই ঢোকাতে পারেনি তাদের এক পর্যায়ে বিয়ে করল গেন অটো তবে গোড়া থেকেই সুখের হল না দম্পতির জীবন শুরু থেকেই অপার্থিব একটা ছায়ার মতো তাদের দাম্পত্য জীবনে লেগে রইল রবার্ট যেখানেই যাবে পুতুলটাকে সঙ্গী করবে গেন খাবার টেবিলে একটা চেয়ার বরাদ্দ থাকে ওটার জন্য শুধু তাই নয় নববিবাহিত দম্পতির সজ্জার পাশেও তার প্রিয় চেয়ারে বসে থাকতে দেখা যায় পুতুলটাকে স্বাভাবিকভাবেই স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল ধরল আর এই পরিবেশে থাকতে থাকতে একসময় উন্মত্ত আচরণ শুরু করলো মিসেস গেন অটো তারপর একদিন রহস্যময়ভাবে গেনের স্ত্রী মারা গেল লোকে বলে এখনও আর্টিস্ট হাউজে ঘুরে বেড়ায় তার পেতাত্তা একসময় মৃত্যু হলো গে নটর কিছুদিনের জন্য বাড়িতে একা হয়ে গেল রবার্ট নতুন মালিক বাড়িতে আসার পর আবার রবার্টের জায়গা হলো চিলে কোঠার একটা বক্সে কিন্তু প্রথমবারের মতো এই ব্যবস্থায় খুশি হতে পারল না এই অশুভ পুতুলটা রাতগুলো দুর্বিসহ করে তুলল সে পরিবারটির জন্য বাড়ির এখানে সেখানে তার উপস্থিতির নজির রাখতে শুরু করল ঘটাতে লাগলো একটার পর একটা অঘটন তারপর রান্নাঘরের ছুরি হাতে যখন ওটা নতুন মালিক মালিকানের বিছানার কাছে হাজির হলো আর ফিক ফিক শব্দে হাসতে লাগলো ধৈর্যের বাদ ভেঙে গেল তাদের দেরি না করে বাড়ি ছাড়লেন তারা আর রবার্টের ঠাই হলো নতুন ঠিকানা ফ্লোরিডার কি ওয়েস্টের ইস্ট মার্টেলো জাদুঘরে সেখানে কঠোর নজরদারির মধ্যে রাখা হয় তাকে এখনও আর্টিস্ট হাউজে ঘুরতে যাওয়া পর্যটকরা বলেন রবার্ট সম্ভবত তার নতুন বাড়ির সঙ্গে ঠিক মানিয়ে নিতে পারেনি কারণ যেসব খালি ঘরে ট্যুরিস্ট গাইডরা তাদের ভয়ে নিয়ে যেতে চান না সেসব ঘর থেকে প্রায় খিলখিল হাসি আর ছোট্ট পায়ের কারো হেঁটে বেড়ানোর শব্দ শুনতে পারেন কখনো কখনো ছোট শিশুরা স্কুলে যাওয়ার সময় কোনার কামরাটার জানালা গোলে রবার্টকে উকি মারে দেখে ভয়ে ছুটে পালায় তবে ইস্ট মার্টেলো জাদুঘরে এভাবে তাকে সাজিয়ে রাখায় সে যে ক্ষুব্ধ তার প্রমাণ রবার্ট কিন্তু রেখে চলেছে অবিরত তাকে দেখে শিউরে ওঠেন পর্যটকরা এক নারী পর্যটক তার চোখের সামনে পুতুলটার মুখের ভঙ্গি দেখে আঁতকে ওঠেন ঠিক আগের মুহূর্তে ওটা হাসছিল তারপরই বিরক্ত হয়ে ভ্রু কুটি করে রাখল আবার কোনো কোনো পর্যটক এমন দাবি করেছেন নাকি বিখ্যাত পুতুলটা ছবি তোলার পর কালো ফ্রেম ছাড়া আর কিছুই পাননি মানে ওই ছবিটা তোলার পর শুধু কালো ফ্রেম দেখা গিয়েছে কিন্তু ছবিটা নাকি তোলা হয়নি রবার্ট যে জায়গাটায় এখন আছে সেখানে আলোর অবস্থা বেশ খারাপ এত কম আলোতে ছবি তোলা এমনিতেই কঠিন জাদুঘর কর্তৃপক্ষ জায়গাটাকে আলোকিত করার নানা ধরনের ব্যবস্থা নিলেও কি এক অজানা কারণে সুবিধা হয়নি আবার এ ধরনের গুজবও আছে ছবি তোলার আগে পুতুলটার কাছে ভদ্রভাবে অনুমতি চাইতে হয় তা না হলে যে ছবি তুলবে তার উপর নেমে আসবে রবার্টের অভিশাপ আর এখনও জাদুঘরে রাতে অস্বাভাবিক কিছু ঘটলে কিংবা কিছু পড়ে গেলে বলা হয় রবার্ট এটা করেছে রাতে শেষ ব্যক্তি হিসেবে জাদুঘর ছাড়তে চায় না কোনো কর্মচারী সবাই তাড়াতাড়ি বের হয়ে যেতে চায় প্রতি অক্টোবরে কি ওয়েস্টের কাস্টম হাউসে কাচের ডিসপ্লেটে সাজিয়ে রাখা হয় রবার্টকে জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক বা কিউরেটরদের মতে রবার্টের সঙ্গে দেখা করার এটাই সেরা সুযোগ 
আর এ সময় রবার্টের সঙ্গে নিজের পরিচয় তুলে না ধরা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না তবে এই ভদ্রতাটুকু দেখাননি এমন লোকের অভাব নেই তাদেরই একজন অরল্যান্ডোর এক নারী বলেন রবার্ট কিংবা তার মতো দেখতে কেউ একজন কাস্টম হাউস থেকে বের হয়ে আসার পর তাকে বাড়ি পর্যন্ত অনুসরণ করে শুধু তাই না ওই রাতে একটু পরপরই তার সবার ঘরের জানালায় পুতুলটার ছোঁয়া দেখেছেন মানে ছায়া দেখেছেন বাড়ির আর সবখানে বিদ্যুৎ থাকলেও সে রাতে তার সবার ঘর অন্ধকারে ডুবে ছিল প্রিয় লিসেনার্স যাবেন নাকি ফ্লোরিডার সেই জাদুঘরে যেখানে রবার্টকে রাখা হয়েছে ইস্ট মার্টেলো জাদুঘর যদি কেউ আমেরিকা থেকে শোনেন বা কেউ ফ্লোরিডা থেকে শোনেন তাহলে রবার্টকে দেখে আসতে পারেন আমি রবার্টের ছবিটা দেখেছি তো আসলেই ভয়ানকই বলতে বলা যায় আর কি একটা কাঠের চেয়ারে বসিয়ে রাখা ভয়ানক তো আমরা অ্যানাবেলা ডলের ঘটনা এর আগে আমরা বলেছিলাম সেটাও আমেরিকার একটি ঘটনা অ্যানাবেলা নিয়ে কিন্তু মুভি হয়েছে আর রবার্টকে নিয়ে মুভি হয়েছে কিনা আমার ঠিক এখনও জানা নেই জেনে বলতে হবে তবে এই ধরনের পুতুলের ঘটনা কিন্তু শুধু যে রবার্ট বা অ্যানাবেলাই প্রথম তা নয় বাংলাদেশেও কিন্তু ঘটেছে এবং এই টাইপের ঘটনা সিলেটে আমি পেয়েছিলাম সিলেটের আমাদের যে ঘটনা পাঠান শিববির আহমেদ ভাই উনি কিন্তু পুতুলের বিজনেস করতেন তো শিববির আহমেদ ভাই কিন্তু পুতুলের ঘটনা আমাদেরকে পাঠিয়েছিলেন আপনাদের হয়তো বা মনে আছে সেই ঘটনাগুলো কথা প্রিয় লিসেনার্স আপনারা যারা এখনও আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর আপনার দা হোয়ার ওয়ার্ল্ড নামে আমাদের একটি ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ রয়েছে তার লিঙ্ক আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে সেখানে গিয়ে আপনারা আপনাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যান আমাদের পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য এই কারণে অনুরোধ করছি আমরা সবাই একটা পরিবার আপনাদের মূল্যবান মতামত আমরা সর্বোচ্চভাবে বিবেচনা করার চেষ্টা করি সাধ্য অনুযায়ী সেটা করার চেষ্টা করি সব কিছু আমাদের সাধ্যের মধ্যে থাকে না আমরা আমাদের অত্যন্ত সীমিত ক্ষমতা নিয়ে যতটুকু পারছি আপনাদের ভৌতিক ঘটনা শুনিয়ে আনন্দ দেবার চেষ্টা করছি আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে অনেক সমস্যা রয়েছে তারপরও চেষ্টা করছি আশা করছি আমাদের সীমাবদ্ধতা সমস্যাগুলো আপনাদের খুব বেশি বিরক্তির কারণ না ঘটিয়ে আমাদের যে প্রচেষ্টা ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সেটা আপনাদের ওই বিরক্তিকে আনন্দের রূপদান করতে ইনশাল্লাহ সক্ষম হবে আজকে এখানে শেষ করছি আসছে বৃহস্পতিবার ইনশাল্লাহ আপনাদের পাঠানো নতুন নতুন ঘটনাগুলো নিয়ে হাজির হচ্ছে ঠিক রাত দশটা উনষাট মিনিটে আর শুক্রবার ফ্রাইডে স্পেশাল এপিসোড থাকছে শনিবার আমার বলা বিভিন্ন পুরাতন ঘটনাবলী নিয়ে রিমেম্বারিং স্টোরিজের এপিসোড ইনশাল্লাহ থাকবে আর আসছে সোমবার এই সব ভূতুর বইয়ের একদম শেষ পার্টটি নিয়ে আপনাদের সামনে আবারও হাজির হব সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আপনার দা হর ওয়ার্ল্ডের সাথে থাকুন আপনাদের জন্য শুভকামনা দোয়া রইল আমাদের জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম